এই ক্লাসে আমরা খুব ছোট একটা জিনিস বাট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্ট্রিং নিয়ে সো চলো তুমি কিন্তু অলরেডি জানো হোয়াট ইজ স্ট্রিং স্ট্রিং কি সাপোজ মনে করো তুমি একটা কোনো কোথাও ইন্টারভিউ দিতে গেলে তোমাকে বলা হইলো যে স্ট্রিং কে সো স্ট্রিং এর যেটা এক্সপ্লেন সেটা হচ্ছে তোমার যে কোনো ক্যারেক্টারকে যদি তুমি হচ্ছে সিঙ্গেল কোর্ট সাপোজ মনে করো তুমি হচ্ছে সামথিং এটাকে তুমি সিঙ্গেল কোর্ট এর মধ্যে রাখো সামথিং এটা একটা স্ট্রিং তুমি চাইলে জাভা স্ক্রিপ্টে সেম একই জিনিসটাকে তুমি ডবল কোর্ট এর মধ্যেও রাখতে পারো দোনোটাই কিন্তু স্ট্রিং এখানে এই সিঙ্গেল কোর্ট এর মধ্যে যেটা রাখবা সেটাও স্ট্রিং ডবল কোর্ট এর মধ্যে যেটা রাখবা সেটাও হচ্ছে স্ট্রিং জাভা স্ক্রিপ্ট এর খেলতে মানে এটা জাভা স্ক্রিপ্ট এর সাথে হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে খুব স্মুথলি হচ্ছে কাজ করে অন্য অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাকে হচ্ছে একেবারে ডবল কোর্ট এর মধ্যে হচ্ছে ডিফাইন করে দিতে হয় যে এটা ডবল কোর্ট এর মধ্যে না হলে স্ট্রিং হবে না এক্ষেত্রে জাভা স্ক্রিপ্ট খুব বেশি একটা রেস্ট্রিক্টেড না তো এখন প্রবলেম যেটা হলো সেটা হলো তুমি কখন ডবল কোর্ট ইউজ করবা কখন হচ্ছে সিঙ্গেল কোর্ট ইউজ করবা এটা নিয়ে অনেকটা কনফিউশন থাকে অনেকের ক্ষেত্রে সো একটা জিনিস মনে রাখো জাভা স্ক্রিপ্ট কিন্তু হচ্ছে সিঙ্গেল কোর্ট এর মধ্যে ইউজ করাটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এটা মনে রাখো বাট তুমি যদি ডবল কোর্ট এর মধ্যে ইউজ করো কোনো প্রবলেম নাই কোনো প্রবলেম হবে না তো এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রবলেম হবে যেটা জানার জন্য হচ্ছে আমাকে আমাদেরকে হচ্ছে নেক্সট যে টিউটোরিয়ালটা আছে ওটা তোমাকে দেখতে হবে নেক্সট হচ্ছে আমরা হচ্ছে এসকেপ নোটেশন নিয়ে কথা বলবো তো যখন তুমি এসকেপ নোটেশনটা বুঝে যাবা তখন হচ্ছে আলটিমেটলি তুমি আসলে আরো ভালো করে বুঝবা যে কখন তুমি সিঙ্গেল বা ডবল কোর্ট তুমি ইউজ করবা তবে আলটিমেটলি কাজ করতে গেলে অলওয়েজ তুমি হচ্ছে সিঙ্গেল কোর্টটাতে ইউজ করা ট্রাই করবা জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে তুমি দেখবা বেশিরভাগ প্রোগ্রামাররা জাভা স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামাররা হচ্ছে তোমার সিঙ্গেল কোর্টের মধ্যে ইউজ করে সো এই বিষয়টা হচ্ছে মাথায় রাখবা এখন তোমার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে সাপোজ আমরা কি করি আমরা হচ্ছে এরকম মনে করো একটা লেট নিলাম একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এস টি আর ইকুয়াল টু সাপোজ মনে করো হচ্ছে তোমার সামথিং তুমি হচ্ছে সিঙ্গেল কোর্টের মধ্যে লিখে দাও সামথিং লিখে দিলা তার মানে তুমি কি করলা তুমি হচ্ছে একটা স্ট্রিং নিলা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে একটা মান দিলা যেটা হচ্ছে স্ট্রিং এখন এই যে তুমি সিঙ্গেল কোর্টের মধ্যে তুমি যে জিনিসটা লিখলা এটাকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বলা হচ্ছে বা জাভাইস কি প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বলা হচ্ছে স্ট্রিং লিটারাল তুমি যদি এখানে লেখে দেই তোমাকে স্ট্রিং এল আই টিই আর এ এল সম্ভবত যা হোক এটাই হবে স্ট্রিং লিটারাল তার মানে এই ধরনের স্ট্রিং কে বলা হচ্ছে স্ট্রিং লিটারাল এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে যে হোয়াট ইজ লিটারাল স্ট্রিং সো এটা হচ্ছে লিটারাল স্ট্রিং যেটাকে তুমি হচ্ছে একটা সিঙ্গেল কোর্ট এর মধ্যে রাখতে পারো আর কোনো ভাবে কি স্ট্রিং ইউজ করা যায় জাভা স্ক্রিপ্টে হ্যাঁ যায় সেটা কিরকম সেটা যদি আমরা দেখি সাপোজ তুমি যদি আরেকটা ভেরিয়েবল নাও সাপোজ হচ্ছে এস টি আর টু ইকুয়াল টু তুমি এখানে লিখে দিতে পারো বড় হাতের অক্ষরে এস দিবা এরপরে লিখবা স্ট্রিং এবং এস তোমার হচ্ছে প্যারেন্থিস এর মধ্যে তুমি যদি লিখে দাও সাপোজ সামথিং দেখো এটাও কিন্তু একটা স্ট্রিং সেম একই জিনিস দোনোটা একই জিনিস দোনোটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই তুমি চাইলে স্ট্রিং কে এভাবেও লিখতে পারো তুমি চাইলে আবার স্ট্রিং কে এভাবেও লিখতে পারো কিন্তু এভাবে যখন স্ট্রিং কে ডিফাইন করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর স্ট্রিং বা স্ট্রিং কনস্ট্রাক্টর বলা হয় সো আমরা এখানে লিখে দিই স্ট্রিং সিটি ও আর কনস্ট্রাক্টর মানে এটা হচ্ছে কোন ধরনের স্ট্রিং এটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর মানে স্ট্রিং আর এটা হচ্ছে লিটারাল স্ট্রিং দুই ধরনের স্ট্রিং একই রেজাল্ট এখানে তুমি এভাবে করে যদি তোমার পুরো অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ করো এভাবে কোনো প্রবলেম নাই তুমি করতে পারো আবার এভাবেও করতে পারো তো তুমি দেখবা বিভিন্ন জায়গায় এক এক সময় এভাবে ইউজ করো এক এক সময় ওইভাবেও ইউজ করার দরকার হয় তো আসলে আলটিমেটলি এই নিচের জিনিসটা কখন ইউজ করার দরকার হয় এটা সম্পর্কেও তোমার একটু ডিপ নলেজ হচ্ছে থাকা উচিত সাপোজ তুমি যদি এখন যদি স্ট্রিং ট্রু কে যদি কনসোল ডট লক করো দেখবা কোনো পরিবর্তন নাই তুমি যদি এস টি আর টু দিয়ে দাও এখানে সেম রেজাল্ট দেখাবে কোনো প্রবলেম নাই একেবারে কোনো প্রবলেম নাই তুমি হচ্ছে যা দেখতে চাচ্ছ ওই দেখো সামথিং কিন্তু তোমাকে দেখাই দিচ্ছে তো এটা কিন্তু কোনো প্রবলেম না এবং এটা স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু এটা আমরা আসলে কখন ইউজ করব এটা হচ্ছে মেন একটা বিষয় যে আসলে এই কনস্ট্রাক্টর স্ট্রিংটা আসলে কোন ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ইউজ হয় সেটা হচ্ছে মেন কথা সাপোজ তুমি মনে করো একটা ভেরিয়েবল নিলা এন ইকুয়াল টু সাপোজ হচ্ছে টেন
এই এন এর ভ্যালুটাকে তুমি চাচ্ছ স্ট্রিং আকারে দেখায় একটু একটু খেয়াল করো একটু চিন্তা করো তুমি কিন্তু মূলত এন এর ভ্যালুকে নিচ্ছে একটা নাম্বার হিসাবে বাট কোথাও না কোথাও তোমার অ্যাপ্লিকেশন বা তোমার ওয়েবসাইটে অথবা তুমি যে সিস্টেমটা তৈরি করতেছ ওখানে তোমাকে হচ্ছে এই এন এর মানটা হচ্ছে স্ট্রিং আকারে দেখাইতে হবে তখন তুমি কি করতে পারো তখন তোমার কাছে দুটো অপশন আছে প্রথম নাম্বার অপশন যেটা তুমি চাইলে হচ্ছে এখানে আরেকটা লেট নিয়ে তুমি বলে দিতে পারো যে সাপোজ আমরা উপরের দুটোটা কেটে ফেলি তাহলে হচ্ছে আমাদের এটা একটু সুবিধা হবে কারণ আমরা আবার স্ট্রিং ডিফাইন করতে চাচ্ছি অথবা কমেন্ট করে রেখে দিই সাপোজ আমি বলে দিলাম হচ্ছে এখানে এস টি আর ইকুয়াল টু তুমি এখানে বলে দিতে পারো এন সাপোজ কি দিয়ে দিলাম এন তারপরে ডট তুমি বলতে পারো টু স্ট্রিং টু স্ট্রিং তুমি যখন এই ফাংশনটা যখন ইউজ করবা তখন কিন্তু আলটিমেটলি তোমার এই এনটা মানে এস টি আর আলাদা করে আরেকটা ভেরিয়েবল নিয়ে সেই ভেরিয়েবলের ভিতরে তুমি যেটাকে হচ্ছে নাম্বার থেকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করতে চাচ্ছ তো ওইটাকে যদি তুমি ওই ভেরিয়েবলটা কল করে তুমি যদি ডট টু স্ট্রিং দিয়ে দাও তাহলে দেখবা আলটিমেটলি ওটা কিন্তু আর এখন যদিও বলতেছে নাম্বার বাট এটা কিন্তু রেজাল্টের সময় কিন্তু তোমাকে হচ্ছে স্ট্রিং আকারে রেজাল্টটা দেখাবে এটা কোনো প্রবলেম নাই এটাও তুমি করতে পারো কোনো ব্যাপার না এটা কোনো বিষয় না এটা তুমি করতে পারলা আরো একটা জিনিস তুমি করতে পারো সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা কনস্ট্রাক্টর স্ট্রিং এ যেটা দেখলাম সেটাও তুমি করে ফেলতে পারো সাপোজ লেট এস টি আর সাপোজ টু ইকুয়াল টু তুমি বললা যে স্ট্রিং স্ট্রিং এর তুমি এই প্যারেন্থিস এর মধ্যে জাস্ট এনটাকে দিয়ে দিলা তাহলে কি হইলো এই এনটা কিন্তু এখন নাম্বারে নাই সেটা স্ট্রিং এ কনভার্ট হয়ে গেছে সো এখন কিন্তু তুমি বুঝে গেছো যে আসলে এই কনস্ট্রাক্ট মানে কনস্ট্রাক্টর স্ট্রিংটা কখন আসলে ইউজ করতে হবে এই জিনিসটা কিন্তু তুমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমিও প্রথম প্রথম এই কনসেপ্ট আমার ক্লিয়ার ছিল না পরে অনেক কষ্টে বুঝলাম যে আসলে আচ্ছা এটা এভাবে আসলে ইউজ করতে হয় তো এই জিনিসটা মনে রাখবা স্ট্রিং দুইভাবে ডিফাইন করা যায় একটা হচ্ছে লিটারাল স্ট্রিং যেটা স্বাভাবিকভাবে সবসময় করে আর একটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্ট মানে কনস্ট্রাক্টর স্ট্রিং যেটা হচ্ছে আমরা ইউজ করব হচ্ছে যখন আমাদের দরকার হবে কোনো একটা ভুলিয়ান ভ্যালু এটা যে নাম্বার হইতে হবে এরকম কোনো কথা না তোমার হচ্ছে যে কোনো একটা ভুলিয়ান ভ্যালু হইতে পারে তারপর হচ্ছে তোমার একটা প্লোটিং ভ্যালু হইতে পারে এরকম অনেক ভ্যালু হইতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর স্ট্রিং হচ্ছে ইউজ করবা সো বিষয়টা নোট করে ফেলা এবং ভালো করে প্র্যাকটিস করে মাথার মধ্যে ঢুকায় নাও নেক্সটে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে স্কেপ নোটেশন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস স্কেপ নোটেশন এবং কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা দেখার জন্য হচ্ছে তোমাকে নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত একটু ওয়েট করতে হবে তো ঠিক আছে নেক্সট ক্লাস আমরা স্কেপ 